Bill Gothard. И у меня последняя такая диаграмма от Билла Гофера. And I feel that this is uh, this is important for us to understand how God uses delegated authority in our lives to shape and mold our character. И я думаю, что это очень важно для нас, каждого из нас понимать, каким образом Бог использует власть в наших жизнях, чтобы формировать наш собственный характер. Now who here is perfect? Кто здесь совершенный, пожалуйста, руки поднимите. Maybe a couple of the second year students. Может быть, со второго года кто-то. Well, it's true. On one hand, uh, we are when we when we give our lives to the Lord, there is a there is a uh, perfection the Bible speaks of. Но на самом деле, да, когда мы отдаём наши жизни Господу, то определённая такая все-таки часть этого есть полноты в нас. We are accepted where the righteousness of God and Yeshua. Приняты и оправданы праведностью Иешуа. But on the other hand, there's uh, a perfection being developed in us. Но с другой стороны, эта полноценность она развивается в нас. Paul says, "I travail until Yeshua is formed in you." Он говорит, что я молюсь о том, что до тех пор, пока Иешуа он полностью не отобразится в вас. So there is a shaping, a forming. Итак, тут существует такое формирование. And when we come to the Lord, our spirit is born again. И когда мы приходим к Господу, наш дух он возрождается свыше. Washed and cleansed and whole. И и он омыт, очищен и он освящен. But each of us brings a number of character deficiencies into the kingdom that need to be worked on and shaped and molded. И каждый из нас просто имеет такие характерные черты, которые на которыми еще необходимо работать. And so God has a way. God God is committed to us, and so He's committed to shaping us and forming us into the image of Yeshua. И Бог он полностью посвящен нам, и он хочет, чтобы мы преобразовывались в Его образ, Иешуа. And I believe one of the ways, one of the main ways He does this is uses those in authority over us to help shape us. И я думаю, что самый основной основной инструмент, который он использует для того, чтобы формировать нас, это те власти, которые находятся над нами. Proverbs 22:15. Притчи 22:15. Says this. Говорит следующее. Foolishness is bound up in the heart of a child. А что глупость, как бы она выбивается что-то из ребенка что-то. But the rod of correction drives it out from him. А глупость прицепилась к сердцу юного, и но но разга она исправляет его. He also says in Proverbs 21:1. Также он говорит в притчах 21:1 that the king's heart is in the hand of the Lord. Что сердце царя оно в руке Бога. And like a river, he channels it whatever way that he wants it to go. И как река он направляет ее куда бы он не хотел, чтобы она стекла. In other words, when it rains, there starts to be a little stream. Или другими словами, когда это дождь начинает идти, то такие маленькие ручейки начинают бежать. And through time, through different water, uh, through different floods and so forth, the river is formed, it's shaped. И со временем, с различными дождями, то река она формируется. God also can direct those in authority over us. И Господь он также может направлять и управлять теми, кто находится во власти и находится над нами. So here we have God. Итак, здесь мы имеем Бога. And God uses these are the hands of God. Итак, вот тут мы вот видим руки Божьи. And God uses authorities over us. И Господь to использует эту власть, которая находится над нами. To perfect the unique message that He wants to bring through each of our lives. И чтобы как бы донести эту уникальную уникальное послание, которое он имеет для каждого из нас. There you are. Тут вот мы находимся внизу. And uh, this diamond is not completed yet. И этот бриллиант он еще не совершен, не совершен, не полон. God's knocking off the edges. И Господь он работает над гранями. He's chipping away. Он удаляет всякие там ненужные вещи. In order to form a beautiful diamond for the Lord. Чтобы для того чтобы создать прекрасный бриллиант для Господа. And God uses authorities in a sense as a hammer and chisel over our lives. И Господь использует эту власть как вот молоток и долото в нашей жизни. I've seen people say, um, 
you know, I'm tired of being under my mother and my father. Вы знаете, я встречался с такими людьми, которые говорили, вы знаете, я просто устал быть под контролем моих родителей, отца и матери. I'm tired of having them always correcting me and working with me to change this and that. И я уже устал от того, что они постоянно меня исправляют, постоянно хотят, чтобы у меня что-то изменилось в жизни, поменялось. I'm moving out of the home. Я вообще из дому собираюсь уйти. I'm joining the Marines. И пойду во флот. And uh, do you know what the Marines are? Знаете, кто такие моряки? Marines is a very disciplined uh, form of the army in the United States. Вот такая вот дисциплинированная форма армии в Соединенных Штатах существует, где вот моряки. Patrick, you've seen this before. Вероятно, вы видели, да? People, I'm tired of being under my mother and father. Я устал просто быть под под моими родителями. I'm joining the Marines. Все, иду на флот. So he's got a sergeant. Итак, все, он дослужился до сержанта. God raises up new authorities over him. А Господь сразу же новую власть God still committed to working off these rough edges. Но Господь все еще посвящен, чтобы удалять от себя, снимать эти острые части. Yes. He picked up a bigger hammer. That's right. Но он говорит, он просто берет другой молоток побольше. And he's screaming in his face, "I'm not your mother." И он кричит, это сержант в лицо. Я не твоя мамаша. I expect you to get up on time, make that bed, run, 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 run. И я ожидаю, чтобы ты вовремя все сделал, застрелил постели, бегом, 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 побежали. See a young woman says, "I'm tired of being under my mother and father." Или молодая девушка, она устает быть под покровалом своих родителей. I'm, I'm gonna, I'm gonna marry this young man. I don't care what they say. И женюсь, выйду замуж за этого молодого человека, и мне все равно, что они там говорят. She marries this young man. И она все-таки выходит за него замуж. After the honeymoon. А вот после медового там месяца. She realizes, man alive, what did I do? Потом она начинает понимать, господи, что же я сделала? He's banging on her. И вот такой вот молоток опять. Same thing if it's the other way around. То же самое происходит. Men go off and find that God uses his wife to shape us. И потом мы находим, что Бог использует мужа, чтобы формировать жену. There was a a Christian leader, I think it was Martin Luther. Был такой вот христианский лидер, я думаю, что это был Мартин Лютер. And though we know he was anti-Semitic in many ways. Но даже несмотря на то, что мы знаем, что он был антисемитом в многих путях. He also had, you know, God used him in many other ways. Но с другой стороны, Бог использовал его с других сторон. But Martin Luther said, "God has given us two things for our sanctification." И Мартин Лютер сказал, что Господь дал нам две вещи для нашего освящения. He's talking to a bunch of men. He's talking to men. И он говорит говорил это к группе людей. He said he's given us the Holy Spirit. Он дал нам первое Дух Святой. And he's given us a wife. И он дал нам жену. In other words, he's saying that our wives help. Knock off some rough edges. We don't get to do everything we want to do. Или другими словами, он говорит, что жена нам дана для того, чтобы убирать эти острые части на нашем бриллианте. Human authority is in the hands of God. Итак, человеческая власть она находится в руках Божьих. And God uses authorities to shape us because He's committed that this diamond reflect a unique testimony in your life. Итак, это Божья власть, которая находится, человеческая власть в руках Божьих, которая находится. Бог хочет, чтобы в вашей жизни вы стали совершенными. Now let me give you three consequences of rejecting authority. Я хочу вам дать три последствия отвержения власти. If we continue to reject the reproofs of authority, если мы продолжаем, продолжаем в нашей жизни отвергать власть, God warns that there will be irreparable damage to the potential of our lives. Господь предупреждает нас, что у нас может быть очень сильные нарушения в потенциале нашей жизни. Somebody read Proverbs 29:1. Пожалуйста, кто-то притчи 29:1. Прочитайте. Двадцать девять притчи от первой главы. Because God is so committed to us. По причине того, что Бог он очень сильно посвящен 
для нас. If we continue to harden our hearts and stiffen our necks to the reproofs of authority. если мы все еще продолжаем наше сердце, чтобы становиться все еще тверже и тверже, и мы свою шею как бы напрягаем. God can break off. Бог может просто разрушить и сокрушить a portion of the diamond that could have been часть того бриллианта, которая могла бы остаться и быть. And now he's got to begin to work to chisel this way, though the diamond, the diamond may not be as big as it could have been. И он уже начинает работу в другом направлении, и уже бриллиант он не может быть таким большим, каким бы он мог быть, но он гораздо меньше становится, но Бог все еще работает над ним. God is still committed to continue to work with us. Но Бог еще посвящен, shipping off the other areas, чтобы работать с нами и чтобы мы были сильны в других областях. We can see this reflected in the life of Saul. И мы можем видеть это отраженным в жизни Саула. Let's quickly look at three phases of loss in his life through rebellion. Давайте посмотрим на три вещи, которые возникли в его жизни по причине его бунта. First Samuel 13. В третье царство, тринадцатая глава. Thirteen verses thirteen through fifteen. Тринадцатого по пятый стих. Somebody else turn to First Samuel fifteen twenty eight. А другое третье третье я стал с тринадцатой главы тринадцатого по пятнадцатый стихи. And another passage. First Samuel 15:28. И в третье царство 15:28. And then First Samuel 28:19. И 28:10. Первое, третье царство. So let's read uh, First Samuel 13:13 to 50. 13:15. Excuse me. Пожалуйста, тринадцатую главу открыл сюда. Третье царство. Там есть? Okay, First Samuel thirteen, thirteen through fifteen. Oh, maybe it's the first one. I'm going to put it. So, let's go. 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 Samuel said to Saul. Yeah. Okay, yes. Somebody read that. Go ahead. You can sit down. Пожалуйста, кто-то может прочесть. Because of Saul's rebellion, it says his kingdom will not continue. По причине бунта Саула сказано о нем, что его царство не будет продолжениями. He said, if you would have been obedient, что если бы ты был послушен, your kingdom would have lasted forever. То твое царство оно бы существовало бы во веки. So the first consequence of rejecting authority. Итак, первое последствие отвержения власти. Is our children lose the heritage they could have had? Это то, что наши дети, они теряют то наследие, которое они могли бы иметь. Мы не научились тем вещам, мы не хотели учиться тем вещам, которые Бог учил нас. Мы не хотели, когда мы не хотели научиться тому, чему Бог учил нас. И в результате это не передалось и к нашим детям. Secondly, Второе. First Samuel fifteen twenty eight. Пятнадцатая глава двадцать восьмой стих. Первое царство. 